नमस्कार दोस्तों यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि न तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उलझने कम हो रही हैं और ना ही हम अभ्यर्थियों की उलझने कम होने का नाम ले रही हैं आज के निर्णय के बारे में आपको सूचना तो मिली गई होगी हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से कुछ उत्तरों में संशोधन किया गया है और उसके आधार पर फिर से नए सिरे से दो के प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए आयोग को निर्देश दिया है कोर्ट ने तो अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा उहापो है कि अब हमारा क्या होगा खास तौर से वो लोग जो बाउंड्री पे हैं जिनको 127 मार्क्स मिले हैं जिनको 128 मार्क्स मिले हैं जिनको 129 मार्क्स मिले हैं तो अब इन सारे लोगों के काफ़ी उलझने हैं क्योंकि आयोग अपनी प्रक्रिया को जो है आउट नहीं करता है तो हम कुछ तथ्यों के आधार पर ये विशेषित कर रहे हैं कि आ, क्या संभावित हो सकता है आपके केस में अगर आप बाउंड्री पर हैं तो, तो सबसे पहले देखते हैं जो तीन प्रश्न डिलीट किए गए हैं उनकी पहले और अब की सिचुएशन क्या है देखिए ए बी सी डी के हिसाब से मैंने नंबर लिखे हैं सेट ए में क्वेश्चन नंबर 67 सेट बी में क्वेश्चन नंबर 140 और सेट सी में 144 एंड सो ऑन ठीक है तो ये प्रश्न जो है कि कौन सा कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है इस प्रश्न का आंसर दुर्गापुर और सलेम के बीच में विवाद था जो अभ्यर्थियों ने वाद दाखिल किया था तो आयोग ने कोर्ट ने इस क्वेश्चन को अब क्या कर दिया है डिलीट कर दिया है ठीक है ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को अब डिलीट कर दिया है दूसरा प्रश्न है इसके नंबर्स में लिख रखे हैं आईसीडीएस योजना में कौन सी सेवा नहीं दी जाती है तो इस प्रश्न का पहले जो आंसर दिया था आयोग ने वो सी था और अब जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसमें दोनों सी और डी दोनों को सही मान लिया है तो जिन लोगों के जिन लोगों ने डी मार्क किया था पहले तो उनके लिए पहले ये आंसर गलत था और उनके मार्क्स हिसाब से कम थे अब उनके लिए ये आंसर सही हो गया तो उनके मार्क्स अब उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे और एक और प्रश्न है जो ग्लेशियर वाला क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है उसमें विवाद था ससाइनी और सियाचीन को लेकर के आयोग ने पहले भी आंसर सियाचीन दिया था अभ्यर्थियों ने जो वाद दाखिल किया था ससाइनी को भी आंसर मानने के लिए कहा था या ससाइनी को मानने के लिए कहा था लेकिन फाइनल डिसीजन जो वर्डिक्ट आया है उसमें अभी भी डी को माना गया है तो इस प्रश्न का बेसिकली आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आयोग ने संशोधित उत्तर सियाचीन माना था और अभी भी सियाचीन है तो इसलिए आपके नंबर पे या कट ऑफ पे या आपके क्वालिफाइंग होने पे इस प्रश्न का कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हाँ इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का आपके ऊपर फर्क पड़ेगा तो हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि कैसे आयोग नंबर्स कैलकुलेट करेगा और आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इन होंगे या बाहर होंगे तो कई सारी संभावनाओं के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि आयोग फ्रैक्शन को जो पूर्णांक के बाद वाले जो नंबर्स आते हैं उनको कैसे ट्रीट करता है इसके ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करेंगी लेकिन फिर भी एक बेसिक कैलकुलेशन करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है देखिए पेपर में 150 प्रश्न होते हैं 200 नंबर के और इस हिसाब पे देखा है तो एक क्वेश्चन के जो अंक हैं वो 1.33 होते हैं पहले जो आयोग ने संशोधित उत्तर जारी किया है उसमें पांच क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे और पूर्णांक 200 ही रखा था ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग कैलकुलेशन में पूर्णांक कम करने की सोचते हैं कि वन से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा नहीं होगा दो अंक अभी भी पूर्णांक है अपने आपको जो मार्कशीट मिलोगी आप उसमें चेक कर सकते हैं तो अब 145 प्रश्न 200 अंक तो एक प्रश्न के नंबर हो गए 1.379 इसी के बेसिस पे आयोग ने अपना रिजल्ट जारी किया था और आपको आपके मार्कशीट जारी किए थे आपके नंबर भी उसी हिसाब से मिले होंगे तो इस सिचुएशन के हिसाब से जो अभी रिजल्ट दिया गया है उसके हिसाब से जो कट ऑफ था वो एक नंबर थे और अगर एक नंबर को हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 92.82 या अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं 93 क्वेश्चंस आ रहे हैं यानी जिसके 93 क्वेश्चंस सही थे वो इन है और जिसके 93 क्वेश्चन से कम थे वो आउट है ठीक है तो अभी की सिचुएशन यही है निर्णय के बाद की स्थिति क्या हो रही है एक क्वेश्चन और डिलीट कर दिया गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए वन फोर्टी फोर पूर्णांक अभी भी दो सौ अंक तो अब एक प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा वन पॉइंट थ्री एट 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 नाइन इसको वन पॉइंट थ्री एट नाइन भी मान सकते हैं आप ठीक है तो अब एक क्वेश्चन के अंक वन पॉइंट थ्री एट एट है इस आधार पर आपको कैलकुलेट करना है तो हमने दो केस लिया है कि मान लीजिए दो अभ्यर्थी है केस वन में दो अभ्यर्थी है ए और बी ठीक है इस प्रश्न के संदर्भ में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है अभ्यर्थी ए के अभी जो सिचुएशन है उसमें उसका ये क्वेश्चन क्या था सही था मतलब अभ्यर्थी ए ने इस प्रश्न का जो उत्तर कैलकुलेट किया था सही के आधार पर कैलकुलेट किया था और उसके टोटल क्वेश्चन जो सही है वो 93 क्वेश्चन सही है यानी इस प्रश्न के आंसर को सही मानते हुए उसके टोटल 93 क्वेश्चन है और दूसरा अभ्यर्थी बी है जिसका कि यह आंसर गलत था तो गलत मानते हुए भी उसके नाइन्टी थ्री है तो अब यह दोनों बाउंड्री के केस है दोनों ही अभ्यर्थी क्या है अभी इन है एक सौ अट्ठाईस एक सौ अट्ठाईस पाके 
ए का ये आंसर सही है बी का ये आंसर गलत है तो पहले की स्थिति यानी अभी वर्तमान की जो स्थिति वो ये है कि दोनों ही इन है दोनों ही मेरिट के अंदर आ रहे हैं लेकिन आफ्टर डिसीजन क्या परिवर्तन हो रहा है देखिए आफ्टर डिसीजन चूंकि ए का ये क्वेश्चन सही था और ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया तो अब उसके नंबर ऑफ सही जो क्वेश्चन थे वो घट गए 93 से घट के क्या हो गए 92 हो गए और 92 होने के बाद जो उसका नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 92.1.388 इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर आ रहा है 1.276 यानी उसके नंबर्स में अब कुछ कमी आ गई 128 से कुछ कम हो गया अब अगर आयोग इसको 128 मानता है या 127 मानता है ये आयोग की मर्जी लेकिन उसके एक्चुअल नंबर अब आएंगे 127.76। और यही जो बी की स्थिति होगी क्योंकि उसका ये आंसर पहले ही गलत था तो इसके डिलीट होने के बाद भी उसके नंबर ऑफ आंसर्स में कोई कमी नहीं होगी और उसके टोटल नाइन्टी थ्री अभी भी सही है और उस आधार पर इसके जो मार्क्स हैं 388 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 129.15 यानी इसको लगभग एक नंबर का फायदा हो रहा है तो ये बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाएगा 128 का से अगर कट ऑफ एक रहता है तो ठीक है तो इस प्रकार से आपने नंबर कैलकुलेट करते हैं कैसे किसी के नंबर बढ़ेंगे और कैसे किसी के घटेंगे दूसरा केस लेते हैं जो बिल्कुल बाउंड्री की सिचुएशन है वन मार्क्स मतलब जिनको 127 मार्क्स मिले हैं अभी के हिसाब से वो दो ऐसे अभ्यर्थी मान लेते हैं ए और बी तो वो अभी क्या है दोनों के दोनों ही मेरिट में नहीं है दोनों के दोनों ही कट ऑफ से बाहर है वो मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं है तो अब उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा या उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तो मान लीजिए सेम चीज कि ए ने ये आंसर अपना सही कैलकुलेट किया था या सही मारा था सही मान के ए के बानवे क्वेश्चन सही थे और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाया था सेम वे में बी ने भी बानवे क्वेश्चन सही किए थे लेकिन उसका बी का जो ये आंसर है वो क्या था गलत था ठीक है तो अब जो परिवर्तन होगा आफ्टर डिसीजन ए के एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी तो उसके नंबर तो 126.38 हो जाएंगे तो उसके क्वालिफाई करने की संभावना कम हो जाती है ठीक है मतलब आप अगर कट ऑफ में चेंज नहीं करता आयोग तो वो तो क्वालिफाई नहीं हो पाएगा अब बी की बात करते हैं कि उसके नाइनटी क्वेश्चन पहले भी सही थे और चूंकि ये क्वेश्चन उसका पहले ही गलत था तो उसके नाइनटी टू अभी भी सही है और नए नंबर के हिसाब से वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइनटी टू 1.388 तो उसके नंबर कितने हो गए 127.78 यानी ये लगभग एक के बराबर पहुंच गया अगर आयोग इस फ्रैक्शन को अपग्रेड करता है जैसा कि हम लोग करते आए हैं कि 1.5 से ज्यादा है तो उसको हम लोग अगले नंबर पे अपग्रेड कर देते हैं तो अगर इसको आयोग एक मानेगा तो आप वर्तमान मेरिट के हिसाब से इन हो जाएंगे और अगर नहीं मानेगा तो ये बात कुछ परिवर्तन तो होगा अब आते हैं हम लोग इसी में दूसरा केस की चर्चा कर लेते हैं कि अगर इस प्रश्न की बात पहले जो आंसर था वो सी था तो अगर किसी ने पहले इस आंसर को सी मारा होगा सी लगाया होगा टिक किया होगा तो उसके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके बेसिस पे लेकिन जिसने डी चूज किया होगा उसके आंसर में अब क्या होगा परिवर्तन हो गया क्योंकि उसको भी नंबर मिल जाएगा तो उसके एक क्वेश्चन के नंबर बढ़ जाएंगे तो यहां पे देखिए अगर बी वाला बंदा जिसके 92 क्वेश्चन सही थे और उसे डी चूज किया था तो अब उसके 93 थ्री क्वेश्चन हो जाएंगे और वो सेफली मेरिट के अंदर आ जाएगा ठीक है दोस्तों तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रश्न के आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस प्रश्न का आंसर चेंज नहीं हुआ है ये अभी भी पहले भी वही था अभी भी वही है इसलिए इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इन्हीं दो क्वेश्चन के बेसिस पे कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन और थोड़े बहुत लोग अंदर और बाहर हो सकते हैं फाइनल डिसीजन आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो फ्रैक्शंस को कैसे ट्रीट करता है वो बढ़ाता घटाता जैसे 129.15 को वो 129 मानता है 127.76 को 28 मानता है या नहीं मानता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ में भी परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है तो इस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस जोन में है लेकिन दोस्तों कई लोग कयास लगा रहे हैं कि एग्जाम टलेगा तो टल भी सकता है बट अभी इस बारे में आयोग ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपनी मेंस की पढ़ाई उसी तन्मयता के साथ जारी रखिए आठ तारीख को आप लोगों के आर का पेपर है आर के पेपर के बाद आप लोग बिल्कुल फुल फ्लेज मेन्स की तैयारी में लग जाइए ये मानते हुए कि परीक्षा जो है सत्रह मई से ही हो रही है हालांकि इसके टलने की पूरी संभावना है तो जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े फायदेमंद सिचुएशन हो सकती है उनको और ज्यादा टाइम मिल जाएगा लेकिन आप 17 मई को ही फाइनल डेट मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखेंगे तो धन्यवाद दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को इस आयोग के मार्किंग की कुछ समझ आई होगी कि कैसे वो मार्किंग करता है थोड़े बहुत कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को रहते हैं तो वो मैंने दूर करने का प्रयास किया है धन्यवाद